Ako, si Virgilio E. Salmario, ang tagapangulo ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining. Malugod naming inihandog sa inyong lahat ang programang Buhay na Buhay. Panahon na para lalong suriin ang tunay na yaman ng lahing Pilipino, isang lahing binubuhay ng walong kultura. Ang bawat isa'y mayaman, malalim, may sariling pag-iisip at pananampalataya. Kultura'y buhay na buhay Sa buko na nananipay Pinipino'y buhay na buhay Sa buko ko na nananipay Nagkakaiba ang munit isa. Ang bawat isa, buhay na buhay. OMG, pak na pak. Yan ang mga salitang kadalasang narinig natin sa mga tinatawag nating millennials o generasyon ng mga kabataan ngayon. Sa tuwing makakapanood, makakarinig o makakarana sila ng isang palabas, awitin o bagay na sumasang-ayon sa kanilang makabagong panlasa. Ang kultura ng pag-aaliw or pop culture ay sinasabi na least indigenized or Filipinized sa lahat ng walong kultura na ating pag-aaralan. Ito ay marahil ang karamihan ng impluensya ay nagmumula sa labas ng ating bansa. Ngunit sa ating pagsusuri, makikita nating lumalabas ang angking galing at pagkamalikhain ng ating mga kababayan sa paghubog ng kulturang ito na Pinoy na Pinoy pa rin, na nakakaantig, nakakaaliw, at patuloy pa rin buhay na buhay. How do we define itong kultura ng pag-aaliw at saan ito nagmula? Noong araw kasi, ang mga kabataan, Maliit pa rin sa trabaho na sa bukid, katulong na ng mga magulang. E nang medyo nagkaroon ng kaya yung mga magulang, at saka napag-aaral na sa kolehiyo at universidad, meron ng leisure time ang mga bata. Ano gagawin nila pag leisure nila? Kaya nagkaroon sila ng time for fun and entertainment. At dumating nga yung kultura ng Amerikano na tungkol sa entertainment, lalo pang lumakas yung ano, idea na meron kaming oras para mag-aliw-aliw. But this was the kultura ng pag-aaliw nung lumang panahon. Pero yung kultura ng pag-aaliw ng mga millennials ngayon ay iba sa kultura ng pag-aaliw nung kabataan nyo or kabataan ko. Kapagkat ang kultura ng pag-aaliw ngayon ay napakaraming pinagagalingan, lalo na ang mass media. Mm -hmm. no, social media, social networks. At ang teknolohi ngayon, eh, kasi walang katigil-tigil na pagbibigay sa atin ng mapaglilibangan. Eh. Mm -hmm. Kaya, siyempre, kumisan, hindi na ma maalaman ng kabataan kung ano yung babalingan nila. Sunod-sunod yan, napakabilis ng ano, eh, pagbabago. Hindi natin maikakaila na ang mga Pilipino ay mga likas na musikero. May tono ang awit, may ritmo ang pagtambol, at may kakaibang indak sa bawat galaw at sayaw. Tila nananalaytay sa ating dugo ang musika, kaya hindi rin nakapagtataka na ang mga Pilipino ay isa sa mga pinakakilala sa larangan ng pag-awit at paglikha ng kanta. Mula sa pinagsama-samang talentong ito, ipinanganak ang OPM or Original Filipino Music. Nagsimula man sa panggagaya ng mga iniidolo nating mga sikat noong mas naunang panahon, unti-unti nagkaroon ito ng sariling karakter na maituturing nating Pinoy na Pinoy.
na isa sa larawan at na isa sa damdamin ng OPM ang pulso ng panahon. Ang mga damdamin ang pananalita, ang estilo ng kabataang naghahanap ng sariling wika at paraan ng pagpapahayag. Huling-huli ang isang pananaw sa mundong patuloy na nagbabago. Yan ang maalindog na kapangyarihan ng OPM. Yan ang kapangyarihan ng mga kanta ng parokya ni Edgar. It was so much. It was difficult to get your music out and people were para mas easily pleased before. Unlike now, everybody can come up with their with their, with their own material. So I'm able para, for you to stand out, you really need to to be brilliant. So yung music ngayon ng mga ng mga kabataan, sobrang galing talaga nila. Uh, they couldn't care less about yung mainstream music. They put out kung ano tingin nila maganda. And kami, that's what we did also in you know, the 90s. But that time, hindi pa ganun ka-critical. We just wanted to rock and people appreciated that already. And ngayon, yung mga tao, they, maraming ano, eh, medium ng music na they could get to. Eh. As in, katulad sa internet, radio, CD. CD. Dati, radio and tape lang. Uh, yun lang yung pagpipilian mo eh. Ayaw nga na din, the genre of me. Oh, Kung iba-iba dati, kung rock-rock lang. Tapos oh, nita, ngayon, EDM to, to folk, to hip-hop, to rock, co-combined. So you have to learn or master every everything. Unfortunately for us, we didn't master anything. We, just, we, we stuck to what we knew. Oh, okay. And I think it worked for us also kasi I guess, I guess people appreciate simplicity. Hindi lang sa awitin o pag-awit nagtatapos ang impluensya sa atin sa larangan ng pagtatanghal. Nakikita din natin ito lalo sa mga galawan ng kabataan, hip-hop o street dance na tinatawag. Ito marahil ay isa sa mga mas westernized na produkto ng kultura ng pag-aaliw. Hango sa mga estilo ng galaw ng mga Amerikano noong 1970s, Ito ngayon ang pinagmula ng halos lahat ng modernong sayawin maging dito sa ating bansa. Gaano man ka-Western ang estilo, hindi ito naging hadlang para kay Ken John para malagyan ng lokal na panlasa ang kada hakbang at kada talon sa bawat pag-ikot o pagkumpas na makamay sa banyagang sayaw na nagawang sariling atin. <laughs> I would have to say yung mga changes ng mga taste ng Filipino dancers nag-improve, tas nag-iiba. Um, when we came up as Philippine All-Star, doon tumingala yung mga Filipino. Ay, meron pala tayo. Kung anong style man yung meron kami dati sa All-Stars, sinundan ng karamihan yun. Eh dahil ilang years na, na nagkahiwalay na nga din kami, so hindi na nagre-represent yung All-Stars the way it used to. Eh may mga ibang dance crews na from different uh, countries na umangat na din, na magagaling din, na ibang style gano'n. So yun ang ayari, tendency, balik tingala sa ibang lahi na naman, na hindi nakakalimutan ng karamihan sa ating mga Pilipino ay kung bakit kami umangat dati sa Philippine All-Stars sa buong mundo, ay dahil pinaniwalaan namin yung sariling Pilipino. Yun yung nirepresent namin para manalo, which yung mga dance piece namin, may mga bebot, ni Apple Dia, yung para sinisigaw namin sa buong mundo na Pilipino kami. May... Kultura'y buhay na buhay Kultura'y buhay na buhay Hugot sa isang salita na ilalaman ang poot, ang galit, ang pagsisisi, ang pagmamahal na di nasuklian ngunit patuloy pa rin dinadama. Andiyan na rin ang pag-aalinlangan, ang mga tinatagong lihim, ang mga alaala na patuloy na pupuksa sa ating damdamin. Hindi nakapagtataka na ang hugot ay singhalaga ng titik o ng melody ng isang kanta. At kapag sinamahan ang hugot ng birit, tiyak na magiging patok ito at akmang-akma sa panlasa ng masa. O alam na ang iconic na banda na pinag-uusapan, hindi ba? the ages group ang talagang nag-influence sa akin sa music wala iba ko yung brother ko yung composer namin 
Actually, wala akong hilig talaga sa music. Kaya lang na, araw-araw mo maririnig siya kumakanta, gumagawa ng songs. Minsan, na-absorb mo yung mga ginagawa niya. Kaya nagkahilig na rin ako. As a uh, Filipino musician talaga, siguro dahil yung sa hardships na masyado kasi tayong uh, sentimentalist eh. Kaya siguro yun na. Ang kabate ng mga tayo. Emotional. Emotional. Doon sa music kasi nga inalabas natin kung ano yung nasa daw na. Pag nalulungto tayo na nadadala sa kanta. Di maliliit pa kami. Marami kami mga kapatid. So siguro doon namin dinadala yung hugot na kailangan namin kumanta, kailangan na ma-feel namin para magkapera. Kasi nung dati pa talaga kumakanta kami ng mga iba-ibang contest. lugar. So talagang inuhugot namin para mahugot yung pera. Sa, saan yung may contest? <laughs> no. Para manalo sa contest, oh, mahugot, amateur contest. Mahugot namin lahat. Ang hugot ay sumasalamin lang ba sa mga personal na damdamin tungkol sa pag-ibig o sa pagkasawit para sa ibang manunulat at mga awit? ang mga isyong hinaharap ng lipunan ay mapaghuhugutan din. Ngunit ang hugot sa kanilang likha ay sumasalamin sa isang lipunang nalilito naghahanap ng pagbabago. Ngunit ako na kinukwentuhan ng mga tsuhin ko na galing kapis at aklan tungkol sa kanila, kaya oo, naniniwala. Um, ang spoken word poetry ay poetry written to be performed. Uh, it's like the love child of poetry and theater. To be honest, yung spoken word poetry as we know it today, kaya siya lumaki ng ganito sa atin ngayon sa Pilipinas dahil sa influensya ang kanluranin. Dahil, dahil sa internet, uh, may mga spoken word poems mula sa ilang Amerikano na manunulat ang kumalat at nag-viral, umabot sa atin dito. Pero hindi nun ibig sabihin na sa kanila lang talaga ang spoken word. Kasi noon pa man, bago pa man dumating ang mga kasila, ang Pilipino tumutula na at hanbawa yung... Napakatagal na tradisyon na ng Raji sa, sa Batanes, yung Crisotan sa Pampanga. Matagal na matagal nang nagtatanghal ng tula ang mga Pilipino. Can we say that uh, ang kultura ng pag ay uh, maari din mag-mirror sa mga ibang issue ng lipunan? Uh, protests? Those which are not always discussed? Or? Pwede rin yan, pero sa isang paraan na medyo nakakatawa. Parang, They use humor, uh, humor politicized oh. humor. Politicized um, humor, cartoons, mm -hmm. mga comics, yan. Pwede nila pakita yan. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero yun na nga, uh, kinikiliti ang isip natin. Hindi yun talagang seryoso yung malalaban. So, <laughs> Hindi yung parang makibaka type. Mm, pero maaring gamitin ang kultura ng pag-aaliw with an underlying message ah, sa mga maari. issue ng lipunan. Sa pagkat ang kultura ng pag-aaliw, mayroon naman talagang para sa katatawa na lang, mayroon namang seryoso, pero ginagamit yes. pa rin yung pang-aaliw. Yes, yes. Napaka-rich ng culture natin. Um, pwede kang dumampot ng isang karaniwang bagay at sumulat ng isang awitin mula doon. Isang example, dumam isang supot ng pansit. Kung yun ang gagawin mong subject, ang lalim-lalim na yun for me. Ito ay isang isang supot ng pansit na ng, binili ng isang tatay na galing sa trabaho, nagtatrabaho para sa kanyang mga anak at sa kanyang asawa na may sakit. Yun, yung mga ganong buhay ng Pilipino is very rich no? na nagagamit namin sa pagsulat ng kanta. Isang awitin na, na, na ginawa ko, Magda. Isang, uh, isang awitin na nagsasab, nagkukwento ng isang buhay ng isang kalapating mababang libat. Pero ang hindi naiisip ng marami, yung babaeng yun ay noon ay prinsesa ng isang tatay. Isa sa gusto ko din pagdating sa pagsusulat ng mga tukol sa mga Pilipino ay yung, yung mga kwento ng mga buhay ng mga Pinoy. Very unique yan eh. Um, siguro dahil sa karakter din ng mga Pilipino. Very unique yan kumpara sa ibang mga lahi sa mundo. Siguro yung mga everyday, everyday kwento natin eh, doon pa lang eh, worthy na para mailapat sa awitin. Isa din siguro yung pagiging resilient ng mga Pilipino. Uh, yung ating resilience eh, uh, isa sa mga pinaka sa mundo. Kaya meron ako isang awitin na, Hoy, ito ay tungkol sa pagiging matibay ng mga Pinoy. Kahit na ano pang pa kaharapin natin, eh, tatawanan lang yan at magbibidyo ke. Bongga, kerek, keme, charot, 
Oo, aminin ko. Pati ako gumagamit ng mga salitang yan paminsan-minsan. Kapag gusto kong makiuso o kailangan ko ng isang malalang salitang pak na pak sa aking nararamdaman. Ang mga gay ay malaking impluensya at talaga namang lalo nagpapabuhay at nagpapasigla sa kultura ng pag-aaliw. Kita na agad ito sa kanilang wika na naging bahagi na ng ating pananalita. Lalo na sa sensibilidad na may malaking epekto sa panlasa ng madla. Masasabing mapanlait at mapanghusga ang humor na pinauso ng mga gay sa ibang comedy bar. At ito na ang naging pamantayan ng pagpapatawa at pag-aaliw. Ano ang sinasabi ng usong ito tungkol sa atin? They say that uh, the gays have a great influence or uh, taste makers, di ba? Uh, sa language, sa kanilang creativity, sa kanilang passion. Malaki ang ano, role ng mga gays dyan kasi marami silang ano, resources. No? Yung imahinasyon nila, wala silang masyadong restriction. In other words, yung, yung parang bawal sa mga formal ano, gender uh, categories, sa kanila nagagawa nila kasi they can ano, cross, <laughs> cross ano, pwedeng masculine, pwedeng feminine. That is, wala silang masyadong ano, Uh, break sa kaisipan. Kaya pwede nilang pakita yung lahat ng pwedeng mangyari. So, yung kultura uh, ng pag we can say that the gays have a great influence and a great, uh, well, influence, direction, na hubog nila ang kultura ng pag to a certain extent. Pwede natin masabi yung ganun. Their kasi, talent, their creativity. Kasi ang creativity nila ay hindi masyadong nare-restrain ng convention. Ano? Kaya pwede silang magbigay ng mga bago na hindi natin naisip. Maraming katatawanan, Maraming bagong ideya na pwede nilang ipakita na hindi sila natatakot ipakita kasi binibigyan natin sila ng laya eh, na maging sila. Hindi kasi kapanahonan namin sa Coco, hindi pa masyado ang ano yung mga stand-up community. We were more on performing. Tapos, i-comedy mo yung galaw mo para matawa yung mga tao, yung ganyan. Wala pang, wala pang salita noon. More on impersonating. Ano, hanggang ngayon, hanggang sa late 70s, nag-umpisa na yung konting-konting stand-up Pero meron na. Pero naman, sa library kay Mamo, hey, doon ma. sa lumang library sa Laya, ano, Adriatico, meron na. Pero hindi pa sila Alan Kay pala nag-start. Oh. Sila Arnel, yun. Hindi pa kukunti pa lang sila noon. Ang marami nun yung kami, yung mga impersonate, mga dancer impersonate na marami. Tapos hanggang sila na ngayon ang marami, kami na ngayon kumunti. Oo, pero before usually, kasi sila mga, mga galing kumanta, kumakanta sila. So in between their songs, yun yung nag-umpisa yung nag, nagtatapo na ng mga jokes, mga ganyan, hanggang sa naging stand-up comedy. Mula sa mga comedy bar, dumako naman tayo sa pinilakang tabing kung saan ang mga sikat na komedyante, tulad nila Panchito, Babalu, Tito Vic and Joey, Vice Ganda, Comedy Queen ay Idolas Alas, at ang nag-iisang Comedy King na si Dolphy, ay tuluyang pinapawi ang ating mga problema at nilulunod ang mga ito sa lakas ng ating mga halakhak. Marahil ito ang isa sa mga Magandang na idudulot sa atin ng kultura ng pag-aaliw, ang matutong tumayo, harapin at tawanan ng malakas ang anumang problema. Uh, modesty aside, nung naging parang comedy concert queen yung tawag sa akin. Yun yung mga panahon na ang mga tao, eh, totoong kumakata, like Martin Rivera, The Concert King, Shasha Padilla, sina Miss Pops Fernandez, yung mga yan, lahat yan nagko-concert sa mga malalaking venue na mga singer. Then ako, ito isang tao na biglang pumasok na hindi marunong kumanta, pero sumasayaw, tapos nagpapatawa. So parang, na-capture ko yung may ibang audience dun sa audience ni na Concert King, ni na Concert Queen. Tapos, biglang as times goes by, biglang nagbago na ngayon kasi millennial na. Pero parang may half pa rin na ganun kasi ito naman yung time ni na Vice Ganda na parang ganun din ang ginagawa. Nagko-concert sa mga venue like Araneta. Sa kultura ng pag-aaliw, 
masusulyapan natin ang isang larawan. Tayo mismo ang nasa larawang ito sa kasulukuyang panahon, sa ating ginagalawang mundo, pinapakita sa larawang ito ang nilalaman ng mga pusong naghahanap ng pagmamahal, ng kaganapan, ng mas matiwasay na buhay, mas maunlad na bansa. Maaaring malaking impluensya ng kanluran sa kultura ng pag-aaliw, ngunit lalo itong pinatitingkad at pinasasaya ng ating sariling pananaw. Pananaw na naglalagay ng ating sariling tatak sa kultura ng pag-aaliw. Sa puso, sa awit, sa galaw, maging sa ating mga halakhak, buhay na buhay. Ang nahaluan ng mga paniniwala ng mga dayo 